Okay, for this video, mag-DIY tayo ng houseplate. Okay, good morning, good afternoon, good evening ko Noars pinapanood itong video na to Kamsa Alam mo, dito sa bahay namin, medyo matagal na kami nakatira dito Pero, parang may kulang Tuwing nagpapadeliver kami, laging naliligaw yung mga riders Kasi wala kaming house plate House plate, ito yung number, yung lock, lock number na nakalagay sa labas ng bahay Para malaman nyo, mismong address, yung location ng bahay nyo At wala kami nun Kaya for this video, naisip ko mag-DIY ako ng house plate. Ang gagamitin ko uh, lumang wood pallet yung paleta. Tapos yes. So yun lang. Gagamit akong wood pallet. Tapos very minimal na power tools. Pwede nyo gayahin. Okay? Okay. To start off, ang gagamitin natin material is itong palochina. Wood pallet. Tapos yung kakat natin, um, since may butas, ikakat ko to. Tapos ito yung gagamitin natin. 8 inches. Tapos, isa pang 8, 8 inches. Okay. Tapos, yung gagamitin kong pangkat dito is jigsaw. Okay. Tapos, using a speed square, yun yung gagamitin kong straight guide. So, may mark na ako doon. Tatapat ko lang yung blade doon. Tapos, pag tapat na, okay. i-clamp natin ngayon yung speed square. Check natin again. Tapos, kung pantay na. Tapos, di nyo lang kita. Pero, nakamask ako uh, goggles, eye protection, saka ear protection. Ear plugs. Okay, cut tayo. Yes. Okay, tapos. Ito, cut natin to. Okay. So, clamp natin ulit. Bago kayo mag-cut, uh, lagi nyo isi-secure yung material nyo para hindi siya gagalaw. Mas safe din. So, nasukat ko na siya. Always remember, bago mag-cut, measure nyo ulit. Ayan. So, since naka-secure naman, makaklamp yung kahoy natin, yung material natin. Yung isang kamay ko, yun yung pinahawa ko rito para hindi magta-tear out to. Kasi minsan, pag nalaglag na, minsan may masasamang chip dito, machi-chip off dyan, eh, papangit. Okay? Isa. Okay, so yung next natin gagawin, magdi-drill tayo ng pocket holes. Dalawa lang, dito at dito. Tapos, iniiwasan ko yung gilid kasi magbubutas ako mamaya. ganyan siya ayan boom wala na <laughs> gusto na okay talaga tapos para mas matibay yan hindi lang pocket hole gagawin natin syempre lalagyan natin ng glue mas matibay na glue ito pioneer wood glue gagamitin natin ang kinaganda with pioneer wood glue kasi um, D3 formula siya water resistant tama mabilis pa siya matuyo sandable na siya non toxic pa pioneer wood glue Red out lang natin yan. Ng konti. Okay. Yan. 
para lang hindi gumalaw galaw After, pwede natin tanggalin na yung clamps. So, hindi na yan bibitaw. Kailangan lang natin punasan yung squeeze out. Iba yan. Oh. <laughs> Patuhin lang natin sa glit and then, after nyan, lilihain natin. Pioneer wood glue. Okay, so medyo tuyo na. Next is, um, lilihain natin. Kasi, yung material natin, hindi, medyo hindi pantay eh. Lilihain natin ng konti lang, konting-konti lang. Gamit tayo ng belt sander. Okay, excuse me. Uh, kung hindi pa kayo nakakagamit ng belt sander, make sure na meron kayong PPE, lalo na sa mata at sa ilong. Yung tenga rin. Kasi sobrang dusty na ito. Okay, so tapos na natin i-belt um, sand. Medyo rough pa siya kasi hindi pa naman. Itinanggal ko lang yung medyo yung matataas talaga. Yung mga high spots. Next, ito yung sukat na susundan kasi natin. Uh, actually, ano to? Acrylic siya. Ito yung susundan natin. Kaya 8 inches yung kinuha ko. Tapos, cut natin to. Ayan. Okay? So, cut natin. Itong taas. Ito yung okay ng technique. Ayan. Kasi minsan, pag mag-drill ka, pag yung tagos dito, magkakaroon ng ano, yung may tear out. Para hindi siya mag-tear out, kuha kayo ng spare na kahoy, lagay nyo sa ilalim, tapos saka kayo mag-drill. Hmm, Di ba? Malinis-linis ka ito pa ano. Dilan natin. So may mark na tayo doon. Nalagay natin yung acrylic para pantay sila. Yan, sa sandwich natin. Yan. Dilan natin. Then, boom! Ayos. So, may butas na yung acrylic, may butas na yung kahoy. Liliain natin yung kahoy. First natin. Tapos na 80 grit after 120 natin. Okay, sumas na. Okay, so tatapusin ko na sa 120 grit. Usually magwa 180 hanggang 20 pa ako. Pero, pero yung gagawin ko ngayon kasi hindi naman kailangan na ganun ka smooth eh. okay na ako dyan okay, next, dust off lang uh, mas masaya sana kung sponge roller Ay, wala, wala pala ako brush na lang sa ilalim nyan mayroong yung triangle to, painter's triangle yata tawag dyan Ayan, yung harap naman. Ayan, 
<laughs> Harap and gilid. Okay, so ito na siya. Uh, bigyan natin ng ilang minutes, patutuyin lang natin. Okay? Okay, so tuyo na siya. Okay, marami kasing way para pwede design ito. First is pwede kang gawa ng stencil, tapos parehan mo para magkaroon ng design. Sunod, pwede yung mga decals, yung mga vinyl stickers. Actually, yun yung common. Pero yung ginawa ko, wala kasi ako nun. Ang meron ako is 3D printer. So, nagprint ako ng akin. Ganyan siya. Tapos para madikit siya, gagamit tayo ng uh, Pioneer Mighty Bun. Ayan. Meron sila yung 4 sakto na apat na. So, bonds in seconds. So, basta make sure pag gagamit kayo ng mighty band, uh, sara nyo agad. Kasi nga, mabilis sya matuyo. Which is nice. So, patuyin lang natin. Okay. So, balikan natin. Pioneer mighty band. Nice. tayo sa labas okay, so dito naman ulit tayo sa labas next naman, alagay natin ng polyurethane ulit na natin likod ayan Okay, tapos na to, patutuin lang natin ng konti. Tapos, babalik ta na natin para uh, lagyan naman natin yung harap, yung face, saka yung side. Okay, binaliktad ko na. Lagyan natin yung harap. So, tapos na yung first coat. Uh, patutuyo lang natin. Tingnan natin. Sabi, 1 to 2 hours eh. So, balikan natin mamaya kung okay na siya. Okay. So, may mali ako. Um, malaki nga pala dapat yung butas para dun sa acrylic natin. Okay. Sana hindi mag-crack. Yung gagawin ko, lalagyan ko ng um, tape. Yung butas. Okay, so tuyo na nga, two coats ako ng polyurethane para mas sure. After nun, screw na natin sa labas. Screw and then lalagyan natin ng ganito. Tawag dito, advertising bolt yata. So nabubuksan siya dito. Yan, tapos dun yung screw sa loob. Okay? Tara, screw na natin. Okay, so yung washer Ayan, isa sandwich nyo Ayan Eh, okay, pwede na Ayos
Okay, so yun na nga, um, that's it for your video. Sana may natutunan kayo. Sana nagkaroon kayo na idea kung paano gumawa ng DIY na uh, house plate. Kaya yung ginawa ko. And again, maraming maraming salamat to Pioneer Wood Glue for sponsoring this video. And do me a favor, pwede bang paki-follow and like din yung Facebook page ng Pioneer Adhesives. Pioneer Wood Glue, yata ako ng Pioneer Wood Glue. In favor naman, paki-follow rin yung page ng Pioneer Adhesives. Sila lagay ko yung link sa baba. Um, because they're very supportive sa channel natin ng Coffee Break page. So again, Pioneer Adhesives, maraming maraming salamat. So that's it for our video. Maraming maraming salamat sa panonood. And huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe and support Filipino content creators. So have a nice day. Bye. Edit na po.